բարձես նախ թուրտայիք ողջունել մեր այս խորումի բոլոր մասնակիցների եւ իրոք ես ուզում եմ երկրորդ էր պարոնթոջյանի խոսքը որ այս խորումները մեզ նարավորություն են տալու քայլ արքալ լավացնել մեր աշխատանքը եւ իրոք ցրտել որակի իսկական բարձրացմանը այս խորումները պետք է իրոք դառնան տարեկան խորումներ եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք որ այս խորումների ընթացքում ինչ որ առումով մենք կարողանանք կոնտրոլ տարեկան հաշվելություն ունենալ այսօրվա խորումի ուրեմն հարցադրումը մեր այս քննարկման որը հիմա փաստորեն են մենք ձեզ հետ իրականացնում ենք բավական հետաքրքրի հարցադրում ուսուցումն արդյունավետ է եթե բազմակետ այդ բազմակետը ինձուր չեն իհարկել եւ բազմակետերից մի քանիսը շատ ավելի լուրջ հարցադրում են արտակին խոշոր այսպես ասած հարցադրումներ պարոն Գրիգորյանը արդեն արեց փաստորեն եթե եթե թվարկեց մի քանի եթեներ որոնցից արդյունավետությունը կարող է կախված լինել Ես ուզենա եք եթերերի շարքը շարունակել, քանի որ հարց է ինքս ինքն է, եթե մենք մոտենում ենք հարցին, ապա հարցը որպես հարց մի արժեք հստակ ձևակերպված հարց է։ Սակայն հարցի պատասխանները բացարձակ մի արժեք են եւ բազմապահքը այսպես ասած պատասխաններ են։ Եվ թույլ տվեք ուրեմն բարձրաձայնը 7-ը գետեր, որոնք իմ կարծիքով այդ եթերերի շարքում վերաբերում են հենց մեր ներ համոզարանական կարող են դառնալ յուրաքանչյուրը դրանցից առանձին ուրեմն քննարկման ոչ պրոբլեմային հարց։ Ինչու յոթը, որտեղ յոթը ընդհանրապես ոչ միայն կյանքում առանձնա հատուկ թիվ է, սորոշցի յոթը ֆիքս է, բայց յոթը նաև գիտեք մեր որակի ներքին ապահովման համակարգերում նույնպես որոշակի թիվ բոլորը լավ ծանոթ են թե յոթի ինչ է յոթ ճապանիշներ ունենք։ Ուրեմն այդ հարցադրումները կարող են ձևակերպել դետալ երկեր։ Ես կասեի, որ ես ուսուցում եմ ընդհանուր են արդյունավետը, եթե ապահովված է կրթական ծրագրերի որակը։ Այսինքն այլ լեզվով ասած ինչ ենք սովորեցնում։ Երկրորդը, եթե ապահովված է դիմորթների եւ ուսանողների որակը։ Այլ բառերով ասած ում ենք սովորեցնում։ Երրորդ այս շարքում կնշեի Եթե ապահովված է ուսանողների կրթական շահագրգրվածությունը, այսինքն ցանկանում են արդյոք սովորել, առավել ևս լավ սովորել։ Չորրորդը, եթե կրթական գործընթացի ապահովում ենք մեթոդական եւ նյութատեխնիկական ապահովվածության որակը, այսինքն ինչպես է ապահովված ուսուցումը։ Հինգերորդը դա առկա պրոֆեսորասական եւ ուսումնաօժանդակ կազմի որակը, եթե կարող են ունենք ապահովել։ Այսինքն ո՞վ է սովորեցնում ինչ մեթոդներով այստեղ դրա շատ փայլուն եւ տպավորի ճորինակ մեր անգլիայի գործընկերը այստեղ ցուցաբերեց քիչ առաջ իրոք ինչպես չի կարելի սովորեցնել եւ ուրեմն փաստորեն առավել ես այստեղ այդ արդյոք ձգտում եմ այն ֆադերին սովորեցնողը լավ սովորեցնել 6-րդ աշխարհում ես ուզեն այ առանձնացնել ուսուցման տեխնոլոգիական միջավայրը դրա որակը այսինքն ինչպես եւ ինչպիսի տեխնիկական միջոցներով ենք սովորեցնում եւ վերջապես 7-րդը գիտելիքների եւ մասնագիտական կարողությունների գնահատման որակը այսինքն ինչպես են իրականացվում ուսանողների կրթական այդ վերջնարդյունքների մեջ փաստորեն դրած նպատակների արդյունքների գնահատումը ա այն 7-ը փաստորեն հարցերը որին տեսանք ունից կարելի է ասել եւ ցանկանք այդ եթերներից կարող է շարունակվել եւ դրվել Եվ դրանց մեջ ես որ դրանց մեջ յուրաքանչյուրը բնականաբար կարող է դառնալ բավական հետաքրքիր քննարկման առարկա իմ տեսանկյունից առավել հետաքրքիր են դրանցից վառանձնացնել այն եղանկյունին ինչ ու ինչպես ինչ են սովորեցնում ու մենք սովորեցնում եւ ինչպես են սովորեցնում ես դրանով թույլ տվեք ավարտել մի քան փակիր ուրեմն մտերի փոխանակումը երբ ուրեմն ակնկալում ենք նման հարցերի շուրջը ավտիվ տավիճի մասնակցությունը եւ ողջ ցուցման պրոցեսը պետք է կառուցվի այդ դեպարտամենտի շուրջ որը 
teacher uh, is not just the speaker. The teacher is the person who is inspiring, who is facilitating, who is motivating, and not just speaking. And the listener and the um, learner is not the listener. Learning is understanding. And teaching is inspiring, not just giving the information, not just giving the, um, the knowledge. Actually, um, recently in one of the international conferences, I've heard that um, one very well-known professor saying, uh, actually, when I finished the university and uh, started working, um, none of the knowledge I acquired in, one, in that prestigious university was really uh, in need in that concrete place. The only thing he, he said he needed, that was way of thinking, 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 and thinking, which was really very, very which is actually really what we should do during our classes, not just transfer the accumulated knowledge which we have through the centuries and through the years, but teach them how to think, how to use the skills in the concrete environment. And the motivation, it was mentioned before, motivation is really something that should be taken into consideration. Motivation of the teachers and motivation of the learners. If there is no enough motivation, definitely teaching and learning will not be inspiring, will not be successful. And what makes motivation, there are several factors. And probably one of the main factors, intrinsic or extrinsic motivation, both should be taken into account. And when it comes to concrete institution, educational one, this motivation type should be taken into account to assure um, the process of teaching and learning um, in, in the way it should be and to ensure the quality of the teaching and learning and study programs, I think. Right, that's all for me. Thank you. Um, I'm like Paul, I'm not good at this microphone thing, but I'll speak into the microphone so that it can be translated. My name is Dana, and I work at Bass Valley University, and for me, teaching and learning is effective when it's fun. I, you know, I don't work at a university, um, I don't work at it just for the paycheck. I, I have fun. You know, I have fun every single day. I teach research methods, and I teach games, like video games. And for me, teaching and learning is participatory. So I do not teach like this. In fact, I haven't been in front of a classroom in a long time now. I teach from the back, and the students lead the discussion. And hardly ever do I give a lecture. We tend to do things more in terms of activities and participation. And I agree with Irma, there has to be a balance between intrinsic and extrinsic motivation. Yes, you are coming to class because you want to learn, but we're also giving you a mark. You also have to take this and somehow get a job. I mean, I would love to say that education for the sake of education still exists. But the fact is, is it really doesn't. You know, people don't go to university anymore just for education. They go because they want to walk out with job skills and be able to feed themselves eventually. Um, teaching and learning is effective when there is a good balance between let's get this information and let's build our own information within our minds. Thank you. Mm -hmm. <laughs> I Ասում ունենք խնդիր և մեր արջատրված խնդիր իմնական պահանջը հետևյալն է։ 
ուսուցումը արդունավետ է եթե։ Եթե այս նախադաշիչունը դիտարկենք որպես խնդի, ապա ձեր կողմից առկա ապամարաճարպող լուծումների ողջամակարկը պետք է հանդիսանան այս խնդրի ուղմանը, այս խնդրի լուծման ուղված որոշակի կայ։ Այս ինքն մեր վերջնարդյուն կարսրվա հանդիմ պան կամ գոն է կնարկման այն էլ ակտիվ, պետք է լինի որոշակի բանաձևի դուրս բերումը, որի կիրավելությունը գործնդած ապավող կողմերի կողմից պետք է հանգեցնի արդյունավ Ուսությունը արդյունավետ է եթե, կարևորվում են բոլոր կարծիքները ու լսվելու են բոլոր կարծիքները, խնդրան կարծիքները։ Իհարկությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու դասախուսի տեմ, ով է սովորած, սով ով է սովորած։ Մենք հիմնականում ու շարություն ենք դասնով ընդունելության կնություն, ու մենք ընդունում, ով է կատիս մեզ մով, իսկ ով է սովորեցվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվորվ
Ես բացառապես բանավոր քննություններ եմ անցկացնում եւ համարում եմ որ դա նախեվարեր զարգացնում է ուսանողի լեզուն։ Շնակարություն դիրքորոշման համար հարց որը ուղղված է նաեւ մեր ես մի 6 առարկա միջազգային ֆիզիկան ֆիզիկանը ֆիզիկան նանոէլեկտրոնիկա հարց որ ուղղված է նաև մեր միջազգային հյուրերին գործնականում ուսուցումը կարելի է դիտարկել արդյունավետ եթե դրա արդյունքը ամեն օրվա մեջ է այ ինչպեսի մեխանիզմների համակարգ կա որոնք ապահովում են ուսանողի մասնագիտական կարգավիճակի փոփոխության նկատելը այսինքն ուսանողը ինչպես նկատի իր մասնագիտական զուտ կարգավիճակի փոփոխությունը ամեն օր I don't really believe in change every single day. I think it depends on the student and some students internalize things faster than others. I think it's important that there's an ongoing conversation when you're teaching. And in order for students to be able to show their knowledge, you can use a variety of assessments. Now, we don't necessarily always use summative assessments. We tend to use formative assessments, and formative assessments can look like anything from design documents to having the students lead the discussion to having um, online videos with them actually doing something. But basically, by being a facilitator and not being the person sitting up front always delivering the knowledge, you can see students grow and change. Thank you. I Kortsatoi <laughs> Ինչի համար որովհետև նրանք այն ինչ որ լսում են միաժամանակ ինձ անում են ստեղծած ճիշտ ասաց կոնֆուցի ասաց այդ երեք բաները թե երբ հանարն է դա ճիշտ է այսինքն կան նաև այսպիսի մի սլոգան ոնց որ ասում են որ ինժեներական ամեն այն դեպս կրծությունում որը ասում է որ ամեն learning through doing այսինքն մինչև դուք այդ բանը չեք անում այսինքն կրթական ծրագիր երբ որ ես ասում եի առաջինը ինչ կրթական ծրագիր ինչ ենք սովորեցնում շատ կարևոր է տեղեն համամասնությունը թե որն է մաքուր տեսությունը այսպես ասած իսկ որն է արդեն կոնկրետ այդ տեսության վրա հիմնված ձեր ուրեմն կարողությունների եւ ուրեմն կոմպետենցիաների ձևավորումը եւ գնահատման համակարգը այնքան ոչ թե բացարձակ պետք է այն ուղղակի գիտելիքի ստուգում այսինքն A+ B+ քառակուսին ետայք բանաձևը ինչի է հավասար այլ էլ A+ B+ քառակուսին ինչքանով կարողացավ օգտագործել այսինքն որ ես ուզում եի ընդգծել այ այդ դեպքում ուրեմն դա իրոք ուսանողը մոտիվացված է շնորհակալություն շնորհակալություն օգտվելով առիթից ես եմ իմանալ ասեմ ողակի իմ կարծիքով իրոք մի խաս նախաճ նախատեց այստեղ որ թարգմանությունները մի քիչ խառն են ես կուզեմ այն մի քիչ շեշտ փոխել դեպի ուրի շողություն ինչպես եք դուք հասկանում որ ուսուցումը ստացվեց որտեղ դուք հիմա խոսում եք նախապայմանների մասին, որ դեպքում ուսուցումը կլինի արդյունավետ, եթե կա մոտիվացիա եւ այլն։ Իսկ ինչպես եք դուք հասկանում, որ ստացվեց ուսուցումը ձեր, որպես դասախոս, որ կարողացաք սովորեցնել։ Ձեր նպատակները իրականացան։ Դե հիմա քննարկեք եք։ Ուրեմն ամենա շատ կարճ ձևով եթե ասեր, շատ կարճ ձևով։ Եթե գործատուն վերցրեց ձեր դա թողած այսպես ասած կադրին իմ կարծիքով դա լավագույն ցուցանիշն է որնա պահանջարկված է սա մոտեցումներից մեկը որ իհարկե շատ խոշոր ինտեգրալ վերջնարդյունք է շատ իմ կարծիքով երևի երկու ուսանողը հարց է տալի որը ինչ որ առումով ածանցյալ հարց է այն ամենից ինչը ինքը հասկացել է այսինքն ինքը սկսում է արդեն ինքն ուրեմն պատված տալ այդ ժամանակ արդեն հասկանում ես որ ինքը ինչ որ մի բան հասկացել 
Actually, we are for assessing, assessing, and assessing, and we have the lots of summative assessment, kind of continuous one, midterm assessments, and final assessment. Actually, we are forward to formative assessments as well. But actually, does it mean that uh, after finishing a course, the student has the has successfully um, finished or reached the learning outcomes we have initially had? Um, yes, if it is the program, definitely the market and the labor market decides if my teaching was successful, if the student is fitted to that concrete environment. But actually, um, at the end of uh, the course, you definitely know that he has enough uh, competence, he has enough knowledge, and he has enough skills. But still, we think in, in, in our case, um, still um, uh, implementing the knowledge into practice and acquiring um, the skills that are really needed into global market and not only local as well are neither taught well and not assisted, uh, assessed well. Like the first teaching method should be different, should definitely need some kind of refining and assessment system as well. The system that we definitely have now have to be refined, have to be recycled, and then um, actually it should be more oriented on formative aspect rather than summative one. Do I need this? 
<laughs> Later on, in a few months' time, I'm going to shear the horse. <laughs> this one is going to be sheared. She has no wool yet. Yes, but she will be sheared. Later on, I'm going to give them a pill to make sure they all get, don't get sick. But this one never gets sick. Yes, later on I will probably um, slaughter them in the examination. <laughs> yes, this is an industrial model of education. It is very common. I think of them now like sheep and I am the farm. Now, there is another, uh, uh, another way of looking at this, which is, um, this is our teacher, okay? This is our teacher. She is a very, very big cat. <laughs> And she assumes we will all be different creatures now. Is this working? Is this working? We will all be different creatures. Um, you are a kangaroo. Okay. Yes, you are a dog. You are a giraffe. Okay? Um, I am a mouse. Yes, these are my ears. I am a mouse. I am a little mouse. This is my teacher. I am terrified of my teacher. My teacher believes her job is to make me, this little mouse, like her. She's a model. I can never be the big cat. The kangaroo has all sorts of talents. She can hop better than anybody. Yes? The fish can swim better, but she will never fly. She does, there's no point in trying to teach her to fly. When this cat, this big cat, recognizes that we have different creatures, different needs, different aspirations, different processes of learning, but we all come together in our little community, yes, to help one another to jump forward, yes, to be a bigger mass. And I, we stop treating students in an industrial process then we have a student-centered education. And this one who wants to go into employment, she will be able to focus more on the applied application of skills, the internships and placements that she needs. This one, she will be able to develop her entrepreneurial creative skills so that she can set up her own business. Not all students are going into a labor market. We don't even have a clue what the labor market will look like in 10, 20 years' time. It changes so rapidly. We know for sure, certainly in the UK, in the Western world, that students will have to be far more flexible. They will not go into jobs for life. Very, very few. They have to be self-energizing, self-employable, enterprising, innovative, if they want to have successful careers. So, we as teachers should stop pretending that we are going to be with the cats. We are going to turn these into us. I don't want them to be like me. They will be better than me in what they can do. They should not be thinking, oh, how much of everything that Paul has said can I remember after three years? This, they should be thinking, what do I need to learn for what I need? I'm very sorry to take up all your time, but thank you. Thank you very much. Thank you. <laughs>
գլոբալ առումով, տա իսկապես առջատաշուկան համպատասկան գորձատուների մոտ վերջնական ինտեկրալ առումով շրցվան անգաշանշեստա պահանջված դնելը և դրամնալ ավակում խործար համաշարային պրակտիկայու Հանդությունների կողանցումը ուհերի կողմից բավարան է, թե ինչ է։ Հանդությունների կողանցումը ուհերի կողմից բավարան է, թե ինչ է։ 
Kriboč Aiso. Je v oktobeľu už nevkajen asramáci, masnávora pes Britanáci, masnáčetnež, kúzi na ich hácne. Aj tak Britániem parakci, kam dočujne spanáru hamar, spážá urmán mekneru hamar. A čo kpek je usanovné, a uliš je kerné usanovné, a si kde je vlpajú slovoro, usanovné, a on je na naša tanky, Tuto učím, tebuč, na rekruci. Čekáš, že je hlavce a vrčí masy, je spáta s panem? Dnes mi učím, že má chod hlavce, je kapat, vrčí spáta s panem. Čekáš, že je hlavce a vrčí spáta s panem? Čekáš, že je hlavce a vrčí spáta s panem. Čekáš, že je hlavce a vrčí spáta s panem. Čekáš, že je hlavce a vrčí spáta s panem. Ես որ բրի ուրիշ հացեք հրնարգով։ 
یہ پھر دکھ آسان ہوں یہ پیچھے سے دکھ آسان ہوں وہ کرتا کام سے راگیا اور پھر آپ کو نہ بیٹھ پیچھے سے ماشاء اللہ آواز میں بات سر حسان ہو گئی دکھ پاک سے میں گرانا ہوں تھے بات سر تو خوش میں آشنا کہ دے تھے کہ شاہ جائے نہ سپارے سے کام میں نہ شاہ دے وہ سے دکھ آسان ہوں وہ سب سما اور پھر آپ کو نہ بیٹھ
կողնորոշում ոտարձանվի շատ բուն մասնագիտական բողոտի գործատուներից ստացված տեղադարձկապի արձգարդն է։ Ես կթարտանեի ես սխշշտել այն մանգամակը, որ մեր որպես կրտական ոլորդի աշխատողներ և ձրագիր կարությողներ ու շատողներ զուգարանական ոսում է կեր ընդհանական կարողությունների կոմպետենցյաների և մասնագիտական կոմպետենցյաների մասին Հանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
բժիշկին գնահատի ընդհանրենք բժիշկին հելը կարող է որտեղ բժիշկը բարձ ունի տարածված բայց եթե ընդհանրի ֆիզիկոսի գնահատի կներեք գյուղատնտեսը ուզում ես զարմանում եմ ուղակի ուզում եմ հասկանալ դուք դուք ես մոտավ ես հասկանում եմ դուք ուզում եք ասել որ ունիվերսալ պետք է լինի բավական ճշտությունը բայց ունիվերսալ ճշտությունը դա չի նշանակում որ գնահատում այն չի բայց ինչ է ասում մասնագիտական մասնագետ պատրաստել ռուսերեն մեր շատ լավ բարդ է ասում նասնի ծից եթե մենք ամեն ինչ ինչ մի քիչ մի քիչ մի քիչ ասենք տալիս ենք ամեն ինչ որը դա կստացվի որ որը ոչ թե մասնագետ ենք պատրաստում այլ նասնի ծից ենք կարել ամեն ինչ դիտի կանը դես մարդի բոլորս լավ գիտեն որ ոչ մի դեր խորացած չէ բայց ամեն ինչ ինչ մի քիչ մի քիչ գիտեն դա չի մեր նպատակը ծառայությունը երկրի շարունակի դեր կարծիքների փոխարակումը որովհետև ճիշտ ասած է որ դուք ասում եք շուկա չկա բոլոր մասնագիտությունների համար չէ որ շուկա չկա տնտեսագիտների համար շուկա կա բժիշկների համար շուկա կա դասավորների համար շուկա կա եւ շատ այլ մասնագիտությունների համար շուկա կա բայց արդյոք մենք այդ կարող ունենք եւ արդյոք մեր շրջանավարները հաջող են այդ շուկա այլ դրամար իհարկե ես ըստ համասարան ասում չէ բացել նա տեխնոլոգիաների շուկա որ 